എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഏജ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ജിമ്മിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജിമ്മിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏജ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അമർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കേസ് നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അറുനൂറ് ഷേസ് അറിവുള്ള ബോഡി ബിൽഡേഴ്സൊക്കെ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെയാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് വർക്കൗട്ടുകളായിരിക്കും അതായത് പുഷപ്പ് പുള്ളപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കൗട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് പീരീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ക്രഞ്ചസ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തു പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുള്ളപ്പ് പുഷപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്കൗട്ട് ആഗ്രഹികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വർക്കൗട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളർച്ച മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വളർച്ചേനെ ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ ചില വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈനിന് ഒരു കമ്പ്രസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈൻസ് കമ്പ്രസ് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് താഴത്തോട്ടുള്ളവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പൈൻസിന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനെയൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് പീരീഡാണ് ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സ്പൈൻസ് അതായത് നമ്മുടെ നട്ടലിൽ കമ്പർസ് ആകുന്ന വർക്കൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മാക്സിമം ജിമ്മിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ നട്ടലിൽ കമ്പർസ് ആകുന്ന വർക്കൗട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഓവർ ഹെഡ് പ്രസ് അതായത് നമ്മുടെ തലയുടെ മേളിലേക്ക് നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഡമ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയുടെ മേളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ബാർബിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തലയുടെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നട്ടിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്പൈൻസിൽ ഒരു കമ്പ്രഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് പീരീഡാണ് പീരീഡിലാണ് നിങ്ങളുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നട്ടലിൽ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വർക്കൗട്ടാണ് സ്ക്വാഡ്സ് ഹെവി വെയ്റ്റ് സ്ക്വാഡ്സ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കാലിൻ്റെ കാലിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് സ്ക്വാഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ നല്ലൊരു വർക്കൗട്ടാണ് സ്ക്വാഡ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൽ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ സ്പൈൻസ് കമ്പൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൊണ്ട് പൊക്കം കുറയാനായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർക്കൗട്ടുകൾ ഇതുപോലുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ വെയ്റ്റ് 
അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബോഡി വെയ്റ്റ് ജിമ്മിൽ പോയുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ബിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് പീരീഡാണ് അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ്സും കാരണം നിങ്ങളുടെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസാണ് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ മാക്സിമം സ്ട്രോങ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സോ എന്ത് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും വേ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അല്ല അല്ലാതെ മറ്റുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ ബേസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാം എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല 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 ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫാഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സൂപ്പർ ആൻഡ് പുതിയ ഒരു കിടിലൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നമ്